Hello students, welcome to YouTube board. Maklai, nama lalu, ini urus session ni discuss iya mendi boleh nado. Nama lalu third chapter, classification of elements and periodicity in properties. Nama lalu, ini urusan pergi kaya nalo. Orang pada chapter ni selit. तो सिंपल आई टेला एक चरिया चैप्टर आने दे ले शी दिल्ली एक तो मार्क ने क्वेश्चन जो को वेरिएंट नहीं था अब ये चैप्टर ने नर्बंद आयु मकड़ों पढ़ी चुप पोवे एंड एक कुछ क्वेश्चन जाने ये शोर क्वेश्चन सीरीज ले ना हम डिस्कस या मिडी पोवे ना तो नो कहना मुक्के इधर Already dengan kau kari ini ada airi kau, adu untuk pelajar pertanda yang parayum, arya teh dengan kau question sini dulu beri dengan dia maklum tu, pelajaran orang pakar nangga do, muka nama kau first question, what are representative elements? In dada representative elements sendu orang ni ale, modern periodic table ada empat blok kelir, adil S blok kum, P blok kum, cer nale. Nampak representative elements itu buli kya. Pasal, sebagai karyawan cerita ni, engkau tu P block ni lada noble gas ni nampak macam ni nanti. Okay, S block ni, S block ni lada dua grup ni, P block ni lada empat grup. Adil le awasan ni nampak noble gas ni nampak macam ni nanti. Macam ni nampak 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 Physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic number in the parayan Ariyata Arun the Nevada Illa. Any discuss about the main features of uh, features and uh, merits of Mendeley's periodic table. Now, Mendeley's periodic table Mendeley in the periodic law on a base of the tar. Mendeley in the periodic law, physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic mass and atomic weight and the parayan. That is the modified periodic table of the group of 7 periods. We have learned that there are some merits and demerits. What is the merit? That is systematic classification. That is the comprehensive classification. That is the incorrect atomic mass. That is the correct element. That is the unknown elements. That is the properties. That is the elements. That is the periodic table. That is the space. Eka aluminium. Eka silicon. That is the example. Eka Eka aluminium ada ada gallium, eka silicon ada germanium. Ini nanti mari kita lalu same properties agan ikut elemen sini same group lalu deh kita arrange ini nanti. D mari kita coba di sini lalu, coba di sini lalu mungkin hydrogen correct position kita di sini lalu tu baru ayam. Isotop world ke correct position ini lalu, lanthanoids sini, actinoids sini position ini lalu. Adik boleh tanya different properties agan ikut elemen sini same group lalu beri nanti. Atomic mass increase in order throughout itu follow je, ada mungkin deh kita kerja ni lalu ini lalu tu kan deh kita ni. Indonesia Indonesia Ibaru different oxidation state digani kira ni, ibaru coloured compound digalan dah kira ni, ibaru banyak chemical reaction sila catalyst type tu bihoy kira ni, ibaru paramagnetic nature lala galan, covalent compound semua deh pola ionic compound digalun dah kira ni, ibaru ane, bukan yang korang kari ngelu paranju, ibaru itu rendu mark ni le, ibaru nalu point ni digal kiri dah kiri ane nala dah, simple aite kiri ni deh ulu, adat tu, atomic number, the atomic number of the element with the UPSC name an and by yom. An nu varanyal 1. Vindum an. 1. By nu varanyal 2. Apa nuuti pandren de. Nuuti pandren de option A is the correct answer. Ini. Why is potassium is considered as an S block element? Potassium or S block element ayat nama le consider iya kerana potassium itu ni last elektron enteri cie iya nado S subshili le kaidu gundan iya nala dana. Alada. 
yes adutathu what are isoelectronic species endada isoelectronic species nu paranjal the species having same number of electron electron galde number same aayittulla species aan isoelectronic species ningalku neon ariya neon inde kayil 10 electron aanu ullathu sodium inde kayil 11 electron undu 1 electron vittu kodutha na plus aayal avadeyum 10 magnesium inde kayil 12 electron undu 2 electron vittu kodutha mg2 plus aayal avadeyum 10 fluorine inde kayil 9 e ullu 1 electron vaangi f മൈനസ് ആയാൽ അവിടെയും പത്ത് ഓക്സിജന്റെ കയ്യിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വാങ്ങിയിട്ട് ഒ ടു മൈനസ് ആയാൽ അവിടെയും പത്ത് അപ്പോൾ ഒ ടു മൈനസും എഫ് മൈനസും നിയോണും എൻ എ പ്ലസ് എം ജി ടു പ്ലസ് ഒക്കെ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് ആണ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസിന്റെ സൈസ് സൈസിന്റെ ഓർഡർ എന്താടാ കാറ്റയോണിനാണ് സൈസ് കുറവ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ന്യൂട്രൽ ആറ്റത്തിനുണ്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആനയോണിനുണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം അത് പ്രകാരം ഇവിടെ കുറച്ച് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് തന്നിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഹാസ് സ്മോളസ്റ്റ് സൈസ് ഒരു സംശയവും ഇല്ല ഇവിടെ രണ്ട് കാറ്റയോൺ ആണുള്ളത് എൻ എ പ്ലസും എൽ ത്രീ പ്ലസും ഏത് കാറ്റയോൺ ആണോ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക്കിൽ പെട്ട ഏത് കാറ്റയോൺ ആണോ ചാർജ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് അയാൾക്കാണ് ഏറ്റവും കുറവ് സൈസ് ഉണ്ടാവുക ഏറ്റവും എന്താ പറയാ ചാർജ് കൂടുതലുള്ള ആനയോണിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈസ് ഇവിടെ എൻ ത്രീ മൈനസിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് എൽ ത്രീ പ്ലസിനാണ് എന്നും പറയാൻ കഴിയും അടുത്തത് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഇന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് കൂടുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസും അതേപോലെ സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റും കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് പോകുമ്പോൾ കുറയാനുള്ള കാര്യം എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് ദ അയോണിക് റേഡിയസ് ഓഫ് എഫ് മൈനസ് എഫ് മൈനസിന്റെ അയോണിക് റേഡിയസ് വൺ തേർട്ടി സിക്സ് പൈക്കോമീറ്റർ ആണ് ഫ്ലൂറിന്റേത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പൈക്കോമീറ്റർ ആണ് പറയേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ന്യൂട്രൽ ആറ്റത്തെക്കാളും അറ്റോമിക് റേഡിയസ് എപ്പോഴും മാർക്ക് കൂടുതലാണ് ആനയോണിന് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ളത് കാരണം ആനയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതാ ന്യൂട്രൽ ആറ്റം ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ആനയോൺ ആയിട്ട് മാറുക അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് സൈസ് എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും അടുത്തത് അക്കൗണ്ട് ദ ഫോളോയിങ് ദ സെക്കൻഡ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ഓഫ് ആൻ എലമെന്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫസ്റ്റ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എടാ ഞാനൊരു ഗ്യാഷ്യസ് ഐസൊലേറ്റഡ് ആറ്റം എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എക്സ് പ്ലസ് ആവും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് വരും ഓക്കെ ഇനി ആ കിട്ടിയ എക്സ് പ്ലസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എക്സ് ടു പ്ലസ് ആണ് കിട്ടുക പ്ലസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫസ്റ്റ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് സെക്കൻഡ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി വരിക അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് തേർഡ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി വരിക എന്താണ് റീസൺ റീസൺ ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്യാഷ്യസ് ഐസൊലേറ്റഡ് ആറ്റത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ അപ്പോ അതിനൊരു അയോണൈസേഷൻ എനർജി ഉണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഗ്യാഷ്യസ് ഐസൊലേറ്റഡ് അയോഡിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാഷ്യസ് ഐസൊലേറ്റഡ് ആറ്റത്തേക്കാൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കുറവാണല്ലോ എക്സ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാഷ്യസ് ഐസൊലേറ്റഡ് അയോണിന്റെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം യെസ് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു പക്ഷെ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിലുമുള്ള എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ഗ്യാഷ്യസ് ഐസൊലേറ്റഡ് അയോണിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം കൊടുത്ത എനർജി മതിയാവില്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനർജി കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം എന്താ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയാൽ ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്മേലുള്ള എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടും അപ്പൊ സെക്കൻഡ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ത് തേർഡ് കാരണം എന്താ എഗെയിൻ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടും എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടും ദാറ്റ് ഇസ് എ റീസൺ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്സിജൻ ഹാസ് ലോവർ അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ദാൻ നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഫ്ലൂറിൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൻ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് പോകുന്ന സമയത്ത് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കുറയും അപ്പൊ ഫ്ലോറിനേക്
ഇലക്ട്രോൺ <laughs> അടുത്തത് ഡിഫൈൻ ഇലക്ട്രോൺ ഗ്രന്ഥാൽ പി എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗ്രന്ഥാൽ പി ഒരു ഗ്യാഷസ് ഐസൊലേറ്റഡ് ആറ്റത്തിന്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള എന്താൽ പി ചേഞ്ചിനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗ്രന്ഥാൽ പി എന്ന് വിളിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് എന്താൽ പി ചേഞ്ച് വെൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് ആഡ് ടു ആഡ് ടു ദ വാലൻസ് ഷെൽ ഓഫ് എ ഗ്യാഷസ് ഐസൊലേറ്റഡ് ആറ്റം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഗ്യാഷസ് ഐസൊലേറ്റഡ് ആറ്റത്തിന്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താൽ പി ചേഞ്ച് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്താൽ പി ക്ലോറിൻ ഹാസ് മോർ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ എന്താൽ എപ്പോഴും മക്കളെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയോഡിൻ ഇത് ഹാലോജൻസ് താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ പി കുറയുന്നാണ് പൊതുവെ പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ആൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല എടാ ഫ്ലൂറിനേക്കാളും ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ പി ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ പി ഓഫ് ഹാലോജൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ക്ലോറിൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെയാണ് ഫ്ലൂറിൻ പിന്നെയാണ് ബ്രോമിൻ പിന്നെയാണ് അയോഡിൻ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഫ്ലൂറിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ പി ക്ലോറിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയാളുടെ സ്മോൾ സൈസ് ആണ് അതിന്റെ റീസൺ സ്മോൾ സൈസ് ഓഫ് ഫ്ലൂറിൻ ആണ് അതിന്റെ റീസൺ സൈസ് കുറവായത് കൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ മോർ റിപ്പൾഷൻ അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ പി അതിന് കുറയുന്നത് ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ സൈസ് കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോടാ യെസ് അടുത്തത് ഡിഫൈൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്താ ഒരു കൊവാലന്റ് ബോണ്ടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ എബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക അടുത്ത് നോക്ക് നെയിം എനി വൺ സ്കെയിൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സ്കെയിൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുള്ള സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള സ്കെയില് പോളിംഗ് സ്കെയിൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരാ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് പോളിംഗ് സ്കെയിൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി പ്രകാരം ഫ്ലൂറിൻ ആണ് മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ് അയാളുടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഫോർ ആണ് ലീസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ് ഫ്രാൻസിയത്തെ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീഷിയത്തിനാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അടുത്തത് ഐഡന്റിഫൈ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് അലുമിനിയം ആൻഡ് സൾഫർ ഇൻ ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ Uh, with the help of the electronic configuration predict the formula of the compound that is the position periodic table is the position we have to say that we have to say that the atomic number is 13 configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 what is it? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 so what do we say? we position to say group and period പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗ്രൂപ്പും പിരീഡും ആണ് കിട്ടേണ്ടത് എടാ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പും പിരീഡും ആണ് കിട്ടേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിരീഡ് കാണുക പിരീഡ് കാണാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഹയസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ അഥവാ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലും രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലും മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലും ആണുള്ളത് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലല്ലേ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ആണോടാ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് അല്ലേ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എന്താ പറയാ തേർഡ് പിരീഡിലാണുള്ളത് ഏത് പിരീഡിലാണ് ഉള്ളത് തേർഡ് പിരീഡിലാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെയാടാ കിട്ടുക ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻട്രി ചെയ്തത് പി സബ് ഷെല്ലിലേക്കല്ലേ അപ്പൊ പി സബ് ഷെല്ലിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ബ്ലോക്കാ പി ബ്ലോക്കിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെയാ കിട്ടുക P block in the group gitta nara wala simple ana. Outermost shell ilalla enda varaya electron in the number plus in the idha madhi ten to the power plus in the idha madhi. Outermost shell ilalla electron in the number plus in the idha madhi. Outermost shell ilalla electron in the number plus in the idha madhi. Outermost shell ilalla electron in the number plus in the idha madhi. Outermost shell ilalla electron in the number plus in the idha madhi. Outermost shell ilalla electron in the number plus in the idha madhi. Outermost shell ilalla electron in the number plus in the idha madhi. Outermost shell ilalla electron in the number plus in the idha madhi. Outermost shell ilalla electron in the number plus in the idha madhi. Outermost shell ilalla electron in the number plus in the idha madhi. Outermost shell ilalla electron in the number plus in the idha madhi. Outermost shell ilalla electron in the number plus in the idha madhi. Outermost shell ilalla electron in the number plus in the idha madhi. Outermost shell ilalla electron in the number plus in the idha madhi. Outermost shell ilalla electron in the number plus in 1s2 
ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാ ഇതും ഒരു പി ബ്ലോക്ക് ആണ് പി ബ്ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല് തേർഡ് ഷെല് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിടെ ടു പ്ലസ് ഫോർ അല്ലെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല് ഷെല് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് പി യിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് പിയിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെ പി യിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നാല് പ്ലസ് രണ്ട് ആറ് ആറ് പ്ലസ് പത്ത് എത്രയാ പതിനാറ് അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് എത്രയാ പതിനാറാണെന്ന് കിട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പി ബ്ലോക്കിലുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് കാണാൻ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ നമ്പർ പ്ലസ് പത്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പി സബ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ചെയ്താലും സെയിം സാധനമാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഈ അലുമിനിയം സൾഫറും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഫോർമുല അതെങ്ങനെ കാണുക ഒന്ന് അലുമിനിയം ആണ് ഒന്ന് സൾഫർ ആണ് അല്ലെ അലുമിനിയത്തിന്റെ തേർട്ടീൻ ആയതുകൊണ്ട് ടു എയ്റ്റ് ത്രീ എന്നാ വരിക സൾഫർ സിക്സ്റ്റീൻ ആയതുകൊണ്ട് ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്നാ വരിക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടുപേരുടെയും വാലൻസ് ചെയ്യണം എന്താ അലുമിനിയത്തിന്റെ വാലൻസി മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ വാലൻസി മൂന്ന് സൾഫർ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ വാലൻസി രണ്ട് ഇനി അതങ്ങോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എന്താണ് എ എൽ ടു എസ് ത്രീ ഇതാണ് അതിന്റെ ഇതാണ് അതിന്റെ ഫോർമുല വരിക കേട്ടോ സിമ്പിളാണ് രണ്ട് എലമെന്റ് വാലൻസ് ചെയ്ത് അത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഫോർമുല കിട്ടും വെരി സിമ്പിൾ അടുത്തത് വിച്ച് ഇസ് അസിഡിക് എടാ പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള എലമെന്റിന്റെ ഓക്സൈഡ് ആണ് അസിഡിക് അപ്പൊ ക്ലോറിൻ റൈറ്റിലുള്ള ആളാ അപ്പൊ അയാൾ അസിഡിക് ആണ് ലെഫ്റ്റിലുള്ള ആളാ സോഡിയം അയാളുടെ ഓക്സൈഡ് ബേസിക് ആണ് എന്നറിയാം അലുമിനിയത്തിന്റെ ഓക്സൈഡ് എന്താ ആംഫോട്ടറിക് ആണ് എന്നറിയാം കാർബണിന്റെ ഓക്സൈഡ് എന്താണ് ന്യൂട്രൽ ആണ് എന്നറിയാം അറിയേണ്ടതാണ് കേട്ടോ യെസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് വരിക എടാ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓൾറെഡി അറിയുന്നതായിരിക്കും അറിയാത്തത് ഏതെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക ഇത് ഒരു കാരണവശാലും വിട്ടു കളയരുത് ബാക്കി ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക ഫുൾ മാർക്കിലേക്ക് തന്നെ എത്തുക ഓൾ ദി